Und damit willkommen zurück in einer neuen Folge The Universum. Das letzte Mal noch irritiert, verwirrt und verplant. Versuchen wir das heute mal ein bisschen strukturierter anzugehen, das Ganze. Und ich habe mir überlegt, ich lese euch vielleicht einfach trotzdem mal die englischen Texte vor und versuche die dann, soweit es geht, möglichst ähm, schnell irgendwie on the fly zu übersetzen. Äh, ich hatte das letzte Mal ja schon gesagt, geplanter Release für das Spiel ist der 28.8. 2018, ob das dann so kommt, ich, ich bin da guter Dinge, aber man weiß ja nie. So, ähm, was wir hier noch haben, ist ein kleiner Matsche Nugget, der so ein bisschen vor sich hin fault. Ähm, das letzte Mal habe ich nach der Folge noch ein bisschen weiter geschaut und zwar, wenn man hier über der, mit, mit der mittleren Maustaste sein, sein Göttermenü aufmacht, dann kann man hier so ein bisschen rumscrollen mit diesen ganzen göttlichen Fähigkeiten. Und wenn man mal diesem Punkt hier ein bisschen folgt, hier links oben haben wir eine Anzeige. Steht aktuell auf 99. Das sind so die Punkte, die wir haben für die göttlichen Fähigkeiten und wir brauchen tatsächlich die Telekinese. Wenn ich jetzt dann anfange, ich möchte ähm, ihn nicht anklicken, wenn ich jetzt hier anfange mit meinem, mit meinem Punkt, also ich halte quasi Steuerung gedrückt, das ist, man sieht es hier vielleicht so ein bisschen, es wird so heller ein bisschen. Dann kann ich nämlich mit der linken Maustaste, wenn ich das zusätzlich gedrückt halt, diesen kleinen Nugget hier aufheben. Und dann heben wir ihn mal ein bisschen raus aus der Welt, weil wir wollen ja nicht, dass der Nugget irgendwo äh, bei uns im Dorf noch rumgammelt. Und dann klicke ich nochmal mit der linken Maustaste. Und jetzt schwebt er hier oben schön im Orbit so ein bisschen vor sich hin. Ist natürlich dann auch entsprechend gekühlt. Hoffentlich. <lacht> Und wir kümmern uns wieder um unser Dorf. Weil deine Civilization erforscht nichts. Also gehen wir mal her. Und suchen uns was Neues raus. Ähm, ich denke mal, Erholung ist ganz gut. Als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, hatte ich nämlich immer das Problem, dass die sich nicht so wirklich äh, erholen konnten. Und ich würde sagen, Nahrungszubereitung um zwei Sekunden reduziert über die Kochutensilien, weil wir natürlich schnell viel Nahrungsmittel brauchen. Und, boah, das ist top. Altertümliche Bestattung. Effekte Friedhof. Dann fügen wir das noch zur Warteschlange mal hinzu dass wir dann möglichst zeitnah einen Friedhof bauen können. Gehen wir mal noch in den Schnellvorlauf. Schauen mal, wie das hier mit den Nahrungsmitteln aussieht. Vier Nahrungsmittel, also vier Essen sind zubereitet. Und ich will noch mal kurz bei dem Ingenieur schauen. Weil Steinhütte ist ein Trümmerhaufen, dafür brauchen wir eigentlich genau. Die Sunane, die geht nämlich reparieren. Dass uns hier nicht die ganzen... Häuser oder die ganzen Hütten irgendwann mal über dem Kopf zusammenbrechen. Der Kelmobel bereitet sich zur Jagd vor und die Elo, der Elo, sieht aus wie eine die Elo mit dieser, wobei Kelmobel sieht auch weiblich aus, gell? Kelmobel sieht auch irgendwie weiblich aus. Bist du Kelmobel? Du bist auch ein Weibchen oder eine Frau. <lacht> Ansonsten, was ist mit dir? Was machst du für abgefahrene Bewegungen? Die Latyro tut nichts. Rohfische. Ach, Ehepartner Kelmobel. Latyro ist ein Mann. Okay, das kann man, das kann man wirklich nicht in der Schale, oder? Was meint ihr? So von, vom, vom äußeren Erscheinungsbild her. Da ist kein super großer Unterschied. Was ist hier mit dir los? 66 von 250 Health. Ähm, dann müsste man hier vielleicht mal reparieren gehen. Aber ich kann jetzt den Ingenieur leider nicht, oder, oder die Sunane, nicht zwingen, bestimmte Sachen zu reparieren. Ich müsste freischalten, dass ich hier noch Leute reinbringen kann. Das wird aber auch dann, ich, ich denke mal, das wird auch irgendwie über die Erforschung noch laufen. Äh, jetzt müssen wir mal schauen. Viel Aufgaben habe ich jetzt gerade nicht, ne? Oh, hier wird, hier wird schon wieder eifrig gepimpert. Dann kriegen wir auf jeden Fall gleich neue Nuggets. Dann müssen wir noch schauen, 
dass wir genug Nahrungsmittel beibringen. Eventuell könnte ich dann hier mal unterstützend eingreifen. Und zwar, wir könnten... Wo war es denn drin? Nicht in der Produktion? Was ist denn die Expansion? Ah, der Watchtower, der kommt bald. Oder? Nö, den kann ich doch schon bauen. Verstehe versteh ich es nicht. Steht hier, er kommt bald, aber ich kann ihn, kann ihn schon bauen. Naja, egal. Wir wollen... Einen Fischerei hier. Wir haben zwei Jäger. Dann suchen wir mal noch jetzt mit einem zusätzlichen fischerei hier, den wir bauen, nach noch mehr Fischen. Wir haben 1, 2, 3 Arbeiter, 4 Arbeiter, die jetzt quasi sich um so Sachen wie Bauen kümmern und einen davon nehmen wir uns dann mal her und weisen ihm den, den Fischereiberuf noch zu. Und wir können hier noch einen Nagel zubeißen. Ja, das ist super. Dann nehmen wir mal Kelm, Kelmboka zusammen zum Kelmobel. Vielleicht sind das ja irgendwie Geschwister. Der Kelmboka und der Kel oder die Kelmobel. Und dann können wir. Dann können wir theoretisch mal versuchen. Kann ich hier abbrechen? Genau, Tierart wählen. Dann jagen wir mal nach mittelgroßen Tieren. Und mittelgroßen Fallen. Weil jetzt haben wir drei Leute, das wäre super. Weil ich denke mal, dann kriegen wir auch mehr... Wie lange sind die denn dabei? Hey, ihr seid schon den halben Tag dabei, mindestens. Der Winter hat begonnen. Und da wird eifrig gepimpert. Dann können wir uns natürlich jetzt auch hier erstmal das sparen. Ich würde es gerne nur pausieren und nicht abbrechen. Weil solange der See zugefroren ist, können wir jetzt eh nichts anbauen. Und dann, ja, wenn wir drei Jäger haben, macht es dann Sinn, noch eine Jagdhütte zu bauen? Was sagt denn unser Essen? Wir haben acht zubereitete Essen und fünf rohes Essen im Wirtshaus. Also wir können zwei Nuggets gleichzeitig dran essen. Würde ich jetzt mal spontan sagen, das reicht auch erstmal. No, das müssen wir dann halt mal äh, rausfinden. Fischbestand ist noch ausreichend da und rohe Nahrung ist auch noch auf Lager. Jetzt schauen wir mal hinten noch bei der Jagdhütte, wie viel rohe Nahrung hier noch ist. Da ist noch drei Nahrung drinnen und Erfahrung des Nugget, kleine Tiere zu jagen und Bonus zum Waffenschaden, 0%. Oder oh, es ist jetzt schon auf Level 1 fortgeschritten. Auf jeden Fall abgeschlossen ist die Erforschung der Kochutensilien. Dann könnten wir einen verbesserten Graben bauen für Brunnenwasserkapazität und Brunnenauffüllgeschwindigkeit. Aber das haben wir, also was heißt das haben wir schon? Wir haben es natürlich noch nicht, aber wir brauchen es auch eigentlich zurzeit noch nicht, weil wir das Wasser nicht aufbrauchen aus dem Brunnen. Also es ist genug Brunnen da. Wir könnten aber uns mal Schuhwerk erforschen, weil Schuhwerk den Nuggets eine völlig neue Welt eröffnet. Das ist natürlich klar, mit Schuhen ist man wesentlich schneller unterwegs, hier sogar ganze 5%. Also rein damit in die Forschung. Ich will gar nicht wissen, was hier los ist bei denen. Das nimmt ja gar kein Ende mehr, wenn die so weitermachen, dann sind die morgen früh noch dabei und nebendran die Nachbarn machen gleich mit. Wir haben sich wohl ein bisschen inspirieren lassen und was ist mit dir los? Schätzchen, warum bist du traurig? Nom 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 nom. Tut nichts, weil... 9. Stärke legt fest, wie effektiv Nuggets physische Aufgaben erledigen. Dies beeinflusst, wie schnell sie Objekte in der Welt bauen oder zerstören können. Bestimmte Aufgaben können die Stärke der Nuggets nach einer Zeit erhöhen. Nugget Nachwuchs. Erbt einen Teil der gesamten Stärke der Eltern. So. Bereitet sich zur Jagd vor. Aber warum warst du jetzt gerade unglücklich? Das verstehe ich nicht. So, hier. Das ist. Das finde ich. Das finde ich irgendwie witzig, ne? Die hier drüben sind fertig mit äh, hier Nachwuchszeugen und die sind irgendwie immer noch voll dabei. Aber gut. 
Dann ist das so, ne? Gut, Ding will Weile haben. Hier wird noch... Wieso baut ihr denn hier hinten eine Steinhütte hin, Leute? Ihr seid voll abgeschieden. Wollt ihr das wirklich? Ist das das, was ihr wollt? Aber ich kann sie nicht zwingen, ne? Wenn sie sagen, ey, wir bauen da, dann, dann sollen die da bitte schön bauen. Ich würde jetzt nur gerne mal... noch gucken, dass die Nahrung passt, ne? 5 von 10 Steinen haben wir und 8 von 10 Holz. Das heißt, sie müssen noch ein bisschen Steine abbauen. Genug liegen ja hier noch rum. Und Holz müssen sie noch abbauen, die Nuggets. Um die Fallen für die großen Tiere dann bauen zu können. Ah, Autosave. Spielstand wurde erfolgreich gespeichert. Ich dachte mir gerade, warum ist denn mein Hut weg? Aber das erklärt es natürlich. So, im Brunnen sind 5 von 20, beziehungsweise ja 20, glaube ich, die Gesamtkapazität. Und 20 ist aber auch die Auffüllrate. Das heißt, 5 Nuggets könnten hier noch trinken. Ist natürlich möglich, dass das jetzt auch im Winter ein bisschen ähm, erschwert wird. Auf jeden Fall ist unser Reser Wasserreservoir ist noch... Wobei, minus 13 Grad ist eigentlich gefroren, aber das sieht noch, das sieht so flüssig aus hier oben. Das bewegt sich noch, naja. Ähm, sei es drum. Haben wir jetzt noch irgendwelche Aufgaben, die wir euch zuteil werden lassen können? Wir erforschen immer noch. Wir müssen mal schauen, wenn die Forschung jetzt fertig ist, was wir als nächstes erforschen können. Die... Slots für, für fertige Essen sind es bald voll. Paarung. Echt jetzt? Also jetzt, jetzt, jetzt geht's aber wirklich los. Wie die Kanickel. Das ist schon faszinierend. Was macht ihr Schönes hier? Wir gucken euch mal über die Schulter. Wir machen irgendwie die Büsche weg, so wie das ausschaut. ne? Und jetzt machen sie hier noch eine neue Hütte. Okay. Und was, was transportiert ihr jetzt? Hebt Ressourcen auf. Ja, aber was für Ressourcen? Sind das jetzt Bäume? Also ist das quasi, zählt das als Holz oder? Also was zählt das hier? Weil ich meine, ja, es könnten theoretisch könnte das ein Baum sein. Man weiß es nicht, aber wir werden es sehen. Jetzt möchte ich mal schauen. Wir haben 17 Nuggets, also wir haben hier einen Haufen Arbeiter. Vielleicht mache ich einfach noch eine zweite Jagdhütte, dass wir genug Nahrungsmittel haben. Jagdhütte, wo bist du hin? Lokales Geschäft. Hey, dann machen wir doch das als erstes mal. Das lokale Geschäft, dass die Nuggets schön glücklich sind und dann... Machen wir zusätzlich noch eine zweite Jagdhütte. Die setzen wir aber nicht da unten hin, wo die anderen jagen gehen. Nein. Setzen wir mal schön hier oben hin, hätte ich gesagt. Weil bestimmt irgendwo in den Wäldern diese, diese Tiere drin sind. So, die altertümliche Bestattung ist abgeschlossen. Dann können wir jetzt mit Sicherheit auch irgendwo... Friedhof und Wirtshaus. Wirtshaus haben wir schon gebaut, den Friedhof. Ich denke mal, dass diese abgefahrene lila Rahmen irgendeine Bedeutung hat. Wahrscheinlich ist in dem Umkreis eher jetzt doof für die Nuggets. So wegen Trauer und weil halt ein Friedhof da ist. Ich würde ihn hier hinten hinbauen. Dann sind wir ein bisschen ab vom Schuss. Die Nuggets berichten, dass die Erforschung von Schuhwerk zwar ein wenig knifflig war, aber sie es hinbekommen haben. Das heißt... Wir können jetzt ein bisschen schneller laufen und wir können neue Sachen erforschen mit einem Special Super Über Imba Legendary Perk mit 15% Auffüllgeschwindigkeit für den Brunnen. Jetzt ist die Frage, brauchen wir das? Traditionelle Heilung, Medizinmann. So ein bisschen Heilung wäre ja nicht schlecht eigentlich, ne? Wir erforschen mal Heilung und dann... Nuggetstärke plus 2 oder Nuggetstärke plus 4? Komm, wir nehmen mal die Nuggetstärke plus 4. Die kommt dann hier drüben rein. Große Muckis. 
So, Echsen. Hast du dich immer gefragt, wie Eidechsen schmecken? Mal ehrlich, die meisten schmecken schrecklich. Die Nuggets entdeckten eine besondere Spezies, dessen abgefallener Schwanz in der Sonne getrocknet ein süßes Pulver ergibt. Es hat nicht viel Nährstoff, aber alle Nuggets sind ganz wild drauf. Okay, wenn ihr das braucht als, äh, ich weiß nicht, lokales Geschäft, so zum, zum Ausgleich ein bisschen, bitteschön. Tut euch keinen Zwang an, meine Lieben. Wir verbrauchen auf jeden Fall null Wasser von diesem, aber immerhin plus 5 Grad. Immerhin. Ähm, aber wir bauen mal noch einen neuen Brunnen, würde ich sagen. Äh, weil der Brunnen aktuell, ja, da ist er. Der Brunnen aktuell nicht wirklich viel liefert. Oh, hier ist sogar 21. Dann bauen wir hier direkt noch einen Brunnen hinten dran. Ach, es geht sogar nur bis 5. Deswegen ist es hier rot. Das kann... Das kann sich gar nicht weiter auffüllen. Aber warum nicht? Hm. Vielleicht müssen wir uns ja erst noch ein bisschen weiterentwickeln in, in eine neue Stufe der Zivilisation. Und wir könnten theoretisch sogar wieder fischen gehen. Dann suche ich mir jetzt einen Nugget raus. Dann nehmen wir einfach mal Lamuhu. Und dann können wir nämlich mit zwei Fischereihütten fischen. Hier haben wir elf Essen. Wir haben Getränke. Ähm, da ist ein 100% voll. Und wir haben 45 von 37, die wir verbrauchen. Also... Wir pumpen zwar das Wasser hier weg, aber es sind immer noch 20 Millionen Liter, schätze ich mal, da. Äh, der Zyklus beginnt von neuem, also sind wir wohl schon wieder im Frühling. Das ist, das ist herausragend. Dann haben wir echt jetzt schon Glück, dass wir, dann, dann haben wir ja eigentlich ähm, Nahrungsmittel im Überfluss. Wenn wir jetzt im Frühling noch sind, dann können wir ganz normal hier schön weiterfischen. Beziehungsweise wer fischt für uns? Lamuhu ist hier und äh, die andere Hütte ist leer. Da wäre Latyro dran. Ansonsten bauen wir hier gerade den neuen Brunnen. Eine neue Jagdhütte. Da weiß ich jetzt auch mal noch ein paar Nuggets. Wir haben... Beruf Arbeiter. Warum seid ihr denn alle Arbeiter? Oder wenn wir jetzt nur noch die Arbeiter angezeigt? Ähm... Ah, also, wir gucken mal kurz nach, dann kommen wir hier noch der Kaba-Boss dazu und der Chutomba. Nehmen wir mal mittelgroße Tiere und eine mittelgroße Falle und gehen rüber zur anderen Jagdhütte. Da sind aber auch welche drin. Das ist ja faszinierend. Wir haben auf jeden Fall, also wir haben Nahrungsmittel, haben wir jetzt denke ich genug. Und der Friedhof ist fertig. Dann schauen wir den doch mal ganz schnell an. Gehen mal ein bisschen flotter hier rüber. Ein Totengräber. Ich würde sagen, wir verbrennen die Nuggets, oder? Der Chusubel oder Schalake? Schalaka! Schalaka! Laka, laka! Klingt gut. Dann hoffen wir... Wir hoffen natürlich nicht, dass irgendwelche sterben. Ja? Also wir wollen die Nuggets... Ähm, soweit es geht, natürlich auch am Leben halten. Ich, ich würde ja mittlerweile behaupten, dass das ein Bug ist, ne? Weil irgendwie... Da sind zwar zwei Erwachsene drin, aber die kommen hier aus dem, aus dem Fortpflanzen gar nicht mehr raus. Oder das, die sind jetzt halt in einem Dauerfortpflanzungsloop. <lacht> das kann natürlich auch sein. Äh, wir brauchen auf jeden Fall... Noch eine neue Wasserpum. Äh, Wasserpum. Äh. Wasser. Wasserpump. So, jetzt haben wir eine Wasserpump. Traditionelle Heilung. Forschung abgeschlossen. Dann können wir weiter erforschen mit Landwirtschaft. Ja, das bauen wir auch noch dazu. Sehr geil. Dann können wir wirklich äh, noch, noch besser ja durchstarten. Mit... Moment. Was habe ich da gerade gehört? Esst ihr einfach so laut oder werdet ihr angegriffen von irgendwas? 
Ah, ich glaube, die haben sich einfach nur unterhalten. Ah, ich, das klang schon nach irgendeinem so Goblin oder, oder irgendwas, was sie dann angreift. Ähm, okay, wir wurden abgelenkt. Der Bauernhof wird aktuell erforscht. Dann könnten wir eine Tauvorhersage machen, äh, um eine Wetterstation und einen Bunker bauen zu können. Wir könnten veredelte Materialien herstellen mit einer Stein- oder und, und einer Holzraffinerie. Hm, und Lagerflächen. Ein Lager. Wir bauen... Ich würde sagen, wir bauen uns erstes Mal ein Lager, weil das mit der Wettervorhersage oder der Wettestation, das ist jetzt... Weiß nicht, das können wir, das können wir als hin, noch hinten dran schieben und dann machen wir als letztes... Komm, wir machen als letztes noch die veredelten Materialien. Dann können wir erstmal ein schönes Lager bauen. Das ist ja gespeichert. Okay, also die hier sind fertig, da wackeln nur noch die Steine ein bisschen. Und mit dem Lager können wir dann hoffentlich äh, ganz viel Holz und Steine auch aufheben. Brandneue Nuggets haben wir bekommen. Was ist eigentlich hier los? Einfach nur so Sachen, die hier irgendwie rumstehen. Okay, mir soll es recht sein. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die Punkte hier die Brunnenkapazität. Ah, da müssen wir das doch mal erforschen. Dann sollten wir das wirklich mal dringend erforschen. Nahrungsmittel sind noch genug da. Hm. Werden ja auch hoffentlich noch genug ran geschafft von unseren ganzen Jägern. Oh, wir haben hier noch 30 unverarbeitete, also 30 rohe. Und hier oben haben wir ganze Null. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, den fehlt eher ein bisschen am Holz. Und eine Wasserpumpe. Ich meine, noch haben wir genug. Ja, Noch könnten wir auch von dem Reservoir zehren, wenn das nicht ganz hinhaut. Dann können wir immer noch die neue Wasserpumpe oder eine neue Wasserpumpe kaufen oder bauen. Da würde ich jetzt erstmal ein bisschen mit warten. Willst du beim Friedhof gerade nochmal schauen, ob da schon irgendjemand... Da ist tatsächlich jemand verstorben. Mit 13. Ist aber schade. Todesursache Infektion. Wir bräuchten jetzt hier 10 Holz, dass wir... LQK verbrennen könnten. Wenn es so leuchtet, wird es wahrscheinlich an sein. Hm. Und wie bringe ich euch jetzt dazu, hier Holz reinzuladen? Das wüsste ich gerne. Ah, Schalaka ist auf jeden Fall hier wohnhaft. Holz haben wir ausreichend. Ja, mehr als ausreichend sogar. Was baut ihr jetzt hier hinten? Baut ihr noch eine Hütte? Ihr seid ja krass. Also hier, hier schießen... Die, die Hütten, die schießen ja gerade so, so aus dem Boden überall. Dann bauen wir vielleicht hier oben bei den einen Hütten. Irgendwann lerne ich das, dass der Brunnen hier hinten ist. Dann bauen wir hier noch einen Brunnen mit rein. Und wir bauen unten bei den anderen Hütten auch noch einen Brunnen mit rein. Einfach, dass sie nicht so weit laufen müssen, wenn die in der Nähe von, von der Heimat sind. Und da ist das ganz schlecht. Im, Im Strand gibt es nur 10 äh, Auffüllrate. Dann bauen wir den Brunnen oder können wir ihn hier hinbauen? Gibt es hier irgendwo schönes Wasser? 20, 19, ah, da war 20. 20 schnell hinbauen. Oh, Elo ist ein hohes Alter gestorben. Und wir kommen so langsam in den Sommer, es wird heiß. Äh, dann muss der Totengräber jetzt, glaube ich, ein bisschen was arbeiten. Ah, okay, er hat ein Holz und wir sind bei 20% Feuer. Aber Schalaka paart sich. Also paaren können sie sich wirklich sehr gut. Ich hoffe mal, dass hier auch dann ausreichend Verbrennung stattfindet. Weil wir ja doch irgendwie den Platz auch noch so ein bisschen brauchen. Die Erforschungen hier laufen noch und wir haben wieder neue Nuggets bekommen. Das ist ja ein, ein richtiger Bevölkerungsboom, den wir, da, den wir da jetzt haben bei uns. Können wir dann überhaupt noch genug Nahrungsmittel aufbringen? Aber anscheinend schon. Wir haben hier 13 Essen. Das ist, ähm, ist ausreichend, ja. Ansonsten, wenn das nicht irgendwann nicht mehr langt, dann würde ich einfach noch ein zusätzliches Wirtshaus erstmal bauen. Das wird dann das Schnellste sein. 
Und da wird sich weiter gepaart. Ich meine, das, ist, das, ist, das steigt natürlich ja noch irgendwann ex exponentiell an. Ne? Wenn wir jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche ähm, Nuggets haben, die sich paaren und Kinder bekommen und dann wieder neue Häuser gebaut werden. Ja, hier hinten, da wird, da wird sogar an, an, an zwei Stellen gepaart. Hier unten wird gepaart und hier oben ist äh, oh, fertig mit Paaren. Und ich habe natürlich auch noch diesen Perk gewählt, dass wir mehr Zwillinge bekommen. Das heißt, je mehr Nuggets wir haben, desto mehr paaren sich und je mehr sich paaren, desto mehr haben wir wieder. Und da wird die nächste Steinhütte schon gebaut. Das ist, das ist wirklich faszinierend. Große Muckis, Forschung abgeschlossen. Was können wir nacherforschen? Wie wäre es mit Mägen aus Stahl? Jetzt schauen wir erstmal, was gleich noch nachkommt. Fischausweidezeit reduziert um 2 Sekunden. Oder Mittagspausengeschwindigkeit erhöht um 7%. Das ist doch mal, das ist mein Wort. 7% weniger chillen, dafür 7% mehr arbeiten. Das finde ich super. Und wir sind bei 45 von 46. Ähm, also 45 Ausgabe haben wir, 46 verbrauchen wir aber. Was bedeuten würde, dass wir genau vom Verbrauch her langsam fallen. Dann einmal bitte neue Pumpe bauen. Habe ich hier direkt neben dran? Irgendwo? Da. Dann machen wir hier eine neue Wasserpumpe hin. Mit zwei Pumpen sollten wir dann wieder ein bisschen Ruhe haben. Und dann machen wir wirklich auch mal eine Erforschung für so einen, für so einen Brunnen, für die Kapazität. Da sind drei drin, zwei drin. Hier oben sind auch drei drin. Gut, der wurde neu gebaut. Vielleicht liegt das da am Auffüllen. Hier drüben ist eins nur drin. Also das steht auf jeden Fall als nächstes dann noch an, ähm, hier mal ein bisschen die Kapazität hochzuschieben von unseren Brunnen. Essen wollt ihr auch ganz viel. Aber genau, hier wird eifrig versorgt. Eure Leisten sind voll und die erste ist schon wieder weg. Was macht ihr denn hier? Ist das alles Essen? Das könnten, das könnten Bären sein. Also das sieht aus wie Bären. Das könnten vielleicht auch so... Weiß ich nicht. Irgendwelche Schenkel von, von, von den Hirschen sein. Ich würde gerne noch einen Nacke dazu bringen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da irgendwie noch was für brauchen. Entweder Strom oder wir müssen es halt erforschen. Das kann selbstverständlich dann auch sein. Jetzt schauen wir mal, wie schnell das hier... Au, oh, da sind, das sind ja Massen Bauarbeiter dabei. Also das ist, wenn man erstmal so ein bisschen die Grundzivilisation aufgebaut hat, ist das schon, ist das schon super. Hier unten sind wir auch, also 96 Essen haben wir, 15 verbrauchen wir. Da sind wir noch deutlich im Plus. Und wenn das Lager jetzt gleich fertig entwickelt ist, dann können wir auch unsere ganzen Materialien irgendwo mal vielleicht zentral in unserer kleinen neuen Stadt unterbringen. Jetzt schauen wir doch noch mal kurz zum Abschluss rein, was wir noch mit unseren göttlichen Fähigkeiten machen könnten. Gut, das sind alles, die kosten alle relativ viel. Feuer kostet nur eins. Die Frage ist, was damit passiert, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen Feuer mache. Bringt nichts. Ich will jetzt auch nicht, ich will jetzt auch hier keinen kein Waldbrand anzetteln, ne? Das wäre schon irgendwie ein bisschen arg ärgerlich, aber wenn ich jetzt hier. Ah oh ja. Also, sobald man den Text sehen kann, Steuerung und, und Maustaste, kann man das anbrennen und dann geht hier natürlich auch die Lebensanzeige drastisch nach unten. Wenn man das jetzt hier im Wald macht, könnte es passieren dass es natürlich übergreift. Jetzt nehmen wir mal noch schnell die Regenwolke und... Oh, es ist schon fertig. Ist abgebrannt. Dann brauchen wir es nicht mehr löschen. Hm, viel können wir noch nicht machen. Bisschen Regen, bisschen Feuer, bisschen Wind. Brauchen wir aber alles nicht. Das mit dem Regen, das würde ich mal ausprobieren. Wenn wir dann die Felder haben und wenn dann irgendwie es zu verdorren droht, das Feld, da könnten wir dann wirklich... Regen drauf anwenden. Schauen wir nochmal in unser 
in unseren Friedhof rein. Wir haben 10. Wo bist du? Du bist doch hier. Wir haben, also das Holz ist voll. Aber irgendwie verbrannt wird hier niemand. Starten. Okay. Wer nicht will, der hat nicht. Äh, nein, warte, wer nicht will, der hat schon. Wenn wir neue Nuggets produziert, alles sind am Arbeiten, alles sind am... Ich glaube, es fängt an zu regnen. Ich habe Regen auf meinem Bild. Das muss doch... Das wird wohl ein Sommergewitter sein. Aber mit diesem Sommergewitter muss ich mich leider auch schon wieder verabschieden für diese Folge. Bleibt dran, das nächste Mal, wenn die Nuggets sich wieder fortpflanzen wie die Wilden. Und bis dahin noch viel Spaß. Reingehauen. Thank <laughs> you.